欢迎来到黎春正频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博用实力说话，成功逆袭。我们说到颜值与武技并存的王一博，十三岁被发掘成为练习生。十七岁以男团舞蹈担当的身份出道，本以为偶像之路会走得顺风顺水，却没想到之后的职业生涯遭遇波折。开始向着影视和综艺方向多期发展的王一博，能否顺利爆红？演员路漫漫，导师火出圈。二零一五年五月，王一博参演了张太维执导、姚晨、唐嫣。郝蕾主演的《梦想合伙人》，这是他第一次拍戏，在片中饰演学霸赵淑宇，并演唱了片尾曲《My Dream》。同年七月，王一博参演了刘镇伟执导、唐庚、唐嫣、吴京主演的《大话西游三》，在片中饰演红孩儿一角。作为非科班出生的演艺圈新人。这两部电影是王一博正式迈入演艺圈的起点，也是积累经验的开始。二零一六年八月，王一博又搭档陈乔恩，同大为主演的都市爱情励志喜剧《人间至味是清欢》，这是王一博踏足影视圈的第三部作品。他在剧中饰演有钱任性的海归高富帅迪志伟。这一次，王一博吸取经验。有机会就追着前辈陈乔恩努力学习，同组前辈同大为也评价他很用功啊。开播之后，王一博在剧中的表现得到了认可，网友评价他放得开，喜欢，演技自然。《人间至味是清欢》之后，王一博在电视剧中频频刷脸。二零一七到二零一八年之间。先后客串了爱情校园剧《青春最好时》里的风云学长林佳一，青春校园仙侠剧《私立蜀山学园》里的男主角藤井，青春喜剧《超凡天赋》里的男主角魏亦辰。2009年播出的青春电境类电视连续剧《陪你到世界之巅》里的男主角纪向空，其中《私立蜀山学园》《超凡天赋》尚未播出。直到创造一百零一热播，王一博的人气开始迅速升温。二零一八年四月二十一日，综艺爆款女团选秀类节目《创造一百零一》正式开播，一百零一个小姐姐花式 battle 实力圈。王一博作为节目的舞蹈导师，虽然话不多，但他的舞蹈功底非常强。只用了一段一分钟不到的开场舞 solo， 就证明了自己的业务能力。第一期节目播出之后，王一博在一夜之间涨粉五十多万。到了第二期，王一博又因为《领跳女团》主题曲收获了一大波女团创始人的 pick。作为一个男团舞单，能把女团舞跳的俏皮可爱，又不做作，他可以说是凭实力圈粉了。弹幕里满屏都是“王一博，太可爱了！”王一博 C 出道，我 pick 导师王一博。创造101开播之后，王一博一直话题不断，就连眼妆和发型都上了热搜。逃不过真香定律的蓝忘机，在创造101舞台努力营业的导师王一博，也没有放弃自己的演员事业。二零一八年四月十六日，由知名 IP 魔道祖师改编的影视剧《陈情令》开机。他觉得剧中蓝忘机少说话多做事的性格跟自己很像。然而一开始的王一博并不被看好，从开机到定妆就一直被嘲，颜值不够。二零一九年六月，《陈情令》正式首播，王一博因为台词少，表情冷。但是随着剧情的推进，王一博的演技逐渐得到了越来越多观众的认可。当初吐槽他造型和演技的人也纷纷表示真香。
王一博、板蓝忘机之所以能在一片质疑声中完成真相逆袭，离不开他跟角色的完美契合，以及对人物的精准诠释。原著里的蓝忘机雅致俊冷，不苟言笑，妻子如今是一个被三千条家规归属出来的小古板，他的情绪是收敛的。所以，除了亲生兄长蓝曦臣，几乎没有人能感觉到他的内心波动，有种不食人间烟火的清冷与美好。这样的极品高冷人设极不好演，一个不小心就会演成只会耍酷的木头。就连《陈情令》的制片人杨夏也在采访中表示，这样的人物在现实生活中很难找到。王一博最终没有让制片人和观众失望，在无法通过台词和大的表情传递情绪的情况下，他用动作细节和眼神向观众传递着人物的隐藏情绪。蓝忘机的经典动作，负手而立，就是王一博为自己角色设计的小心思。手背于身后，身体自然保持挺拔的体态。这样专属于翩翩公子韩光君的雅正和端方就出来了。随着《陈情令》剧情深入，王一博的演技也逐渐被认可。网友评价他明明不动声色，却又浑身是戏。上头女孩开始用八倍镜去观察蓝二哥哥的一颦一笑。除了演技，王一博的打戏也受到网友的好评。剧中的打戏部分基本都是他自己亲自上阵，因为有舞蹈功底加持，他的打戏完成度高，动作行云流水。《陈情令》是王一博真正意义上的第一部古装戏。作为非科班出身的新人，他的表现也得到了导演的高度评价。导演还在微博里爆料，王一博拍摄期间身体不舒服。依然坚持开工实名点赞他敬业，最终王一博用实力说话，成功逆袭，成了千万陈情女孩心里无比上头的世间角色。蓝忘机，剧情热播期间屡上热搜，王一博微博涨粉八百多万，各大艺人新媒体榜单、日榜、周榜、月榜指数也都持续走高，不仅火遍中国。还红到了海外市场，连续霸榜泰国热搜近一周，成为全网公认的“蓝忘机”本机。关于王一博，很多粉丝是因为翩翩公子蓝忘机入的坑，然而真正让他们深陷其中的却是王一博的耿直。耿直过来，王一博到底是如何圈粉的？感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用。请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。